اوكي انا مها الاطرش صحفية بوكالة الأنباء السورية سانا من 11 عام أعمل بمجال التغطيات الميدانية اختصيت بملف المغتربين اللي هو التركيز على السوري الموجود خارج البلد باتجاه رح نحكي هلا عن عن هاي طبيعة هذا العمل والرسالة اللي بيحمله بدي أقول إنه لما عرفت عن حالي خليني اقول مين انا اكثر انا مها الاطرش من كنيتي انا حفيده سلطان باشا الاطرش اللي هو قائد الثوره السوريه الكبرى وهذا الشيء بيحمل كثير لانه اقول ليه انا بحب سوريا ف جذور صله بهي الارض بتاريخ هي الارض عائلتي اللي حملتني كمان أمانة كبيرة وبخلينا كلنا نحمل رسالة لنقديها ونحملها للأجيال القادمة ليه بحب سوريا؟ سوريا موسيقى أنا بس أسمع كلمة سوريا يعني عن جد ما فيني أقول ولا, ولا أي لغة ممكن تسعفني بإني أقول شو يعني سوريا بالنسبة لي وجود عزة كرامة يكفي انه ما بدي اقول علمتنا وربتنا وعيشتنا كبلد وهذا الشيء الطبيعي لا يكفي اني اقول اني انا كمرأة موجودة بهذا البلد موجودة بعزتي بكرامتي قادرة ان يكون فاعلة وين ما وجدت ببيتي بالسوق بوظيفتي قادرة ان اقول كلمتي حقوقي مصانع بهذا البلد فهذا يكفي اني اعتز بهي الهويه بالنسبه بالنسبه للسوريات خليني اقول عن عملي كتواصلي مع المغتربين السوريين كان بيحمل عده اتجاهات او خلينا نقول هن اتجاهين بهدف تعريف ابناء الوطن بانجازات السوريين وتميز السوريين بالخارج هي من ناحية من ناحية تانية إيصال تميز السوريين اللي قدروا يحققوا بصمة وين من وجدوا بالعالم يحققوا تميز إنجاز نجاح بكل مجالات اللي نوجدوا فيها إيصال هاي الصورة للرأي العام العالمي إنه السوري بالنهاية هو مصدر للحضارة وما العكس مثل ما حاول الإعلام الغربي إنه يزيف أو يوجه نقطة مهمة كثير كانت ضمن الرسالة بهذا العمل اللي هي المرأة السورية بالمغترب، المرأة السورية هي هي هدف أساسي بعودة أبناء المغترب للوطن، لأنها هي متخذ قرار وهي قرار بحد ذاته، هي رابط بلم الأسرة وبيجمعها وبيجمع الأسرة أو السوريين اللي موجودين بالغربة بيجمعهم بالوطن، كمان هي هي لغة هي تربية لهيك كان التركيز على المرأة السورية كمان الموجودة بالمغترب وفيني أقول من, من الأشياء المحببة لقلبي اللي هو العنوان اللي بيحمل السورية السورية فلان الفلاني مثلا منجزة في كذا أو أقالة كذا فكلمة السورية إلى وقع خاص عندي Thank you.